ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു എം മിസ് ഹോം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്യൂ എൻ എ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കുറേ ദിവസമായില്ലേ എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ക്യൂ എൻ എ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ലൈവ് വന്നപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ താഴെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കമൻസും പിന്നെ ലൈവിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉള്ള ആൻസർ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് തരാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അടുത്തത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണോ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരാൾ യു കെ ജിയിലാണ് അടുത്ത ആക്ക് രണ്ട് വയസ്സാവുന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഡ്രീം എന്താണ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഡ്രീം ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രീം ഒന്നുമില്ല ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഓരോ ഡ്രീമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഡ്രീം ഒന്നുമില്ല ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് നടക്കാതെ പോയ ഡ്രീം എന്താണെന്ന് നടക്കാതെ പോയ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാൻ അങ്ങനെ അധികമായിട്ട് ഡ്രീം ഒന്നും കാണാറില്ല അത് നടക്കും അത് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നടക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇനി സാധിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് നടക്കാതെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പിന്നെ ജോബിന് പോകാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ജോബിന് പോകാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല കാരണം അതൊരിക്കലും നടക്കൂല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്രയും ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്കതിന് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനും ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാനും ആണ് ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളെ നോക്കലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജോലിക്ക് പോവുക തിരിച്ചു വന്നാലും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ ബിസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫുൾ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതാ അടുത്തതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്മോൾ ഫാമിലി അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂസും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ എന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻസും വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഭാവിയിൽ വരുമായിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ അത് എടുക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചു തരും അതൊരു ഹെൽപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാം പിന്നെന്താ പിന്നെ എൻ്റെ മൂത്ത മോളിപ്പോൾ അവയ്ക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം അതേപോലെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ മോളൊക്കെ അവൾ കളിക്കാൻ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പോകാം എന്നുള്ള നിലക്ക് അവൾ നോക്കിക്കോളും അവളെയൊക്കെ അപ്പോൾ അവളിപ്പോൾ ഒട്ടും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ മാക്സിമം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അവളെനിക്ക് യൂട്യൂബിനുള്ള വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എണിങ്സ് കിട്ടിയോ എന്നുള്ളതാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന
ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനോ അതിലെന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാനോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതും അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ പകുതിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോകും അപ്പം എൻ്റെ ഹോബി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത ഹോബി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബ് ഒരു ജോബായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് യൂട്യൂബ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോബ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനുള്ള എണിങ്സ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പോയാൽ അതിനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുക എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മളെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന പോലെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് എണിങ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ യൂട്യൂബ് ശരിക്കും ഒരു ജോബ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ജോബായിട്ട് കണ്ട് തുടങ്ങി ില്ല ഇനി കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ജോബായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത ടൈം വെച്ചിട്ടോ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാറില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ വീഡിയോസ് എടുക്കും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെപ്പോഴാണോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ജോബായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോസ് ഇട്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാറില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം യൂട്യൂബ് ഒരു ജോബായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നവരും അതേപോലെ തന്നെ ഡയലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരും യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് അവരതൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് ഒരു ജോബായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ അതെല്ലാവർക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് മക്കളെയും കൊണ്ടിട്ട് ചാനൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യോ കാലൊക്കെ കാണും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ വന്ന് വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറേ ഒക്കെ അവരുടെ കയ്യും കാലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും അതൊന്നും ഞാൻ മെയിൻ്റെ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും അവർ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറേയൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ആൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സാവളെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് അങ്ങോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡബ് ചെയ്യാനൊക്കെ മാക്സിമം സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ടൈം നോക്കിയിട്ടൊക്കെ അത് ഡബ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ജോബിന് എന്തിനെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജോബൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ജോലി അത്ര തന്നെ ഹൗസ് വൈഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് വീട് പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ നെയിം ആരാ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ എം ഇസ് ഹോം എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് നെയിം കറക്റ്റ് ആവണില്ല പിന്നെ ഓരോരോ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് മാറ്റി മാറ്റി ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു നെയിം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതിലെല്ലാത്തരം വീഡിയോസുകളും ഇടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എം ഇസ് ഹോം എന്നാക്കിയത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കിംഗ് ചാനലോ ഡിസൈനിങ് ചാനലോ സ്റ്റിച്ചിങ് ച
പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിലും തന്നെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചാനൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും അതിന് ആളുകൾ പല വിധത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്നൊരു വീഡിയോ പലരും പല കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് അത് കാണുക അപ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് പറയാം ഞാൻ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു അവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹസ്ബൻഡിന് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ടൈമിൽ ആദ്യം തന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകൾ ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതേപോലെ ഇനി ഞാനും ചെയ്യാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാവാം ആൾ സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച ടൈമിലും ഇതുവരേക്കും അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് നിർത്തേണ്ടി വരും പിന്നെ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും ഉറപ്പായാണ് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും അറിയും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉറപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു മടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സൗണ്ടിൽ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മടിയായിരുന്നു ഓർക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് ചെയ്ത് ഇടുന്നതിന് ഞാൻ എന്തിനു പഠിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കതൊരു വിഷയമല്ല എൻ്റെ സന്തോഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ജോലികളും തീർത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോസ് ഇടുന്ന ബാക്കി കിട്ടുന്ന ടൈമിലാണ് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടുന്നതെന്നല്ല വീഡിയോക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെന്താ എനിക്കത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ എന്തിനായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അതേപോലെ നിർത്തിപ്പോയിക്കൂടെ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കേൾക്കാതെ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവാം എന്തിനാ ഇങ്ങനൊരു ഇപ്പോൾ അവളിപ്പോൾ വലിയ ആളായി എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തിനാ ഇത്രയും കാലം ഇപ്പോൾ അതില്ലാതെ അല്ലേ ജീവിച്ചത് എന്നുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം പക്ഷേ എന്നെ കേൾക്ക് ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ചില ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അസുഖമൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലും കൊണ്ട് നടത്തുന്നോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊക്കെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടായിട്ടേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ആരും യൂട്യൂബ് നിർത്തി പോകണമെന്നുള്ളൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതൊന്നും ആരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്നോ അന്ന് നിർത്താം എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫേസ് കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫേസ് കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഫേസ് കാണിക്കാണ്ട് വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല ആരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് അത് തന്നെ പറയാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ 